Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Jumat, tanggal 24 November tahun 2023 Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun Inilah Injil Suci menurut Lukas Bab 19 ayat 45-48 Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Hari ini Yesus dalam Injil Lukas, Bab 19 ayat 45-48, mengingatkan kita bahwa bait Allah adalah rumah doa. Dalam perspektif baru, Santo Paulus mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Bait Allah adalah rumah Allah. Dan jika rumah Allah adalah rumah doa, maka tubuh kita ini adalah juga rumah doa. Yesus mengingatkan kita bahwa diri kita masing-masing sebenarnya adalah rumah doa. Jika tubuh kita diisi dengan unsur-unsur penyamun, maka sudah pasti rumah doa itu berubah menjadi rumah penyamun. Yang seharus menjadi tempat pengudusan, namun justru rumah doa itu menjadi tempat penyamunan. Dengan demikian bisa dimengerti kalau apa yang keluar dari dalam diri kita bukan unsur yang menguduskan, namun justru unsur dosa. Seperti kita imani, pada dasarnya tubuh kita adalah tempat Allah hadir. Kita adalah bait Allah yang hidup. Mau menjadi seperti apa, bait Allah kita, sepenuhnya tergantung dari apa yang masuk dalam diri kita. Jika kebiasaan baik yang masuk dalam tubuh, kiranya yang pada akhirnya keluar dari tubuh kita adalah kebaikan juga. Namun jika yang masuk dalam tubuh kita adalah hal-hal yang jahat, hasilnya tentu saja adalah kejahatan. Kebaikan dan kekudusan masuk dalam diri Yesus, maka yang keluar pun juga yang baik dan kudus. Itulah yang menjadikan banyak orang tertarik padanya, Bukan untuk membunuh, namun untuk mencintainya. Jika kebaikan dan kekudusan adalah apa yang ada dalam diri kita masing-masing, hidup dan pekerjaan kita akan semakin membawa kebaikan dan berkat bagi siapa saja. Marilah berdoa, Ya Tuhan, Engkau mengatuhi persis apa yang masuk dalam diri kami. Kami mohon, Arahkanlah hidup kami supaya kami membawa berkat bagi orang lain, bukan justru menjadi kutub. Semoga tubuh kami menjadi saluran kekudusan bagi sesama. Mampukan kami untuk sedapat mungkin menghindari godaan-godaan tubuh yang menjauhkan kami darimu sendiri. Sebab engkaulah keselamatan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel